Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jini Mwanza na kuletea mada inayosema mapenzi amazing ni haki yako mapenzi amazing ni haki yako wa well, unaweza kusema amazing inakuwaaje yani ni mapenzi ambayo utamu wake na uh, nguvu yake inawashangaza watu na hata wewe mwenyewe Daruria na kuzungumzia mapenzi amazing ni mapenzi ambayo utamu wake au raha yake yanashangaza watu wengine na hata wewe mwenyewe uliyomo kwenye uhusiano huo Sinakuwa ni mtu ananipenda kiasi hiki na mmoja kaimba wimbo na sema kwamba I never knew there was love love like this before never had someone to show me a love love like this before I never knew there was love love like this before sema sikujua kama kuna mapenzi ya namna hii Ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba Unapoingia kwenye mahusiano au kama uko kwenye mahusiano lazima uingie kwenye uhusiano ambao unafanya kazi sawa sawa na matarajio yako. Na matarajio yako ni nini kwenye uhusiano huu? Matarajio yako kwenye uhusiano huu ni nini? Wengi unaniangalia hujui na labda bahatisha. Lakini kikubwa ambacho unapaswa uwe nacho ni jinsi gani wewe unamfurahia mtu uliye naye na yeye anakufurahia mpaka wewe mwenyewe unasema kwamba sijuti kumpenda huyu mtu sijuti kumkubali huyu mtu nilikuwa nalifikiria hilo jana mpango mwambia mke wangu lakini nimesahau kumwambia kwamba sijuti kuwa na mke wangu uliye naye sasa hivi na hata ningepewa nafasi ya kuoa tena bado ningemchagua yeye kwa nini? Kwa sababu naiona thamani yake kwangu. Sio kwamba yeye ni mkamilifu, sio kwamba mimi ni mkamilifu. No, lakini naona furaha nilionayo kutokana na kuishi na yeye. Sasa hii ndiyo inaopaswa iwemo katika kila mahusiano ya kimapenzi. Sasa kutia mara hii, mapenzi amazing ni haki yako ni kwamba ni haki yako uishi katika maisha ya kimapenzi yaliyojaa furaha. Mapenzi ambayo unajivunia ni haki yako kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa Mungu ndiye anzisha mapenzi sawa Mungu ndiye aliyeanzisha mapenzi kwa hiyo ni haki yako wewe. Sasa kuna mambo ambayo hujaelewi. Kuna mambo ambayo mpenzi wako hayaelewi yanachangia katika wewe kuona kwa nini nimekuwa na huyu mtu? Kwa nini naendelea kuwa na huyu mtu? Kwa nini huyu mtu anaumiza? Na unaumia kwa muda mrefu. Na unajua kwa nini? Au umeachwa mara nyingi. Umekuwa na huyu kakuacha, umekuwa na huyu kakuacha, umekuwa na kuacha. Hayo yote. Kwa hiyo kuna inakosea wapi? Sio kuna inakosea wapi? Kwa nini mume wangu anipenda? Kwa nini mtu wangu anipenda? Kwa nini mtu wangu anifanya vitu kama hivi? Nimekosea wapi? Wengi wanaona solution ni kuchapuka. <laughs> Wengi wanaona solution ni kuchapuka. Lakini hiyo solution kabisa. Kwa sababu unakosa amani na pokuona chapuka, unakosa amani. Unapomwaga mke wako, unapomwaga mume wako, unamdanganya, una una amani, una amani. Zini hivi nikusikusaje? kikubwa ambacho nafanya ni kuambia siku hii ya leo ni kwamba angalia moyo wako kwanza how is your heart moyo wako ukoje sasa hivi ukoje unawaza nini juu ya mapenzi kikubwa cha kwanza cha kwanza nacho ili uweze kuwa na mapenzi amazing ni moyo wako wewe mwenyewe kwanza wa kujituma kupenda kwa sababu kupenda ni kazi sawa eh kupenda hakutegemei hisia ukitegemea hisia itakuponza tu lazima kuna makosa kuna madhaifu utaona kwa mke wako au kwa mume wako lakini hisia mara nyingine zinaweza kupeleka unune tunakwambia nuna utanuna ndio mambo unaendelea kuyaharibu kabisa nyime msaada fulani usifanye hivi usifanye hivi kama ni unaharibu kabisa wewe unajua na mjanja nimenuna nimejua na mjanja kwa mkali kwa mkali atakuwa atakutawala atakutawala kwa mkali shetani anakuambia na kweli na kuwa mkali. Lakini utashindwa kufurahia uhusiano huo kwa sababu sio njia sahihi ya kujenga uhusiano uliojaa raha. Sasa hivi kubwa ambalo napenda ni kuambie kwamba ni moyo wako kwanza. Jinsi gani unaweza ukaulinda moyo wako wewe mwenyewe? Biblia inazungumza kwa kitabu cha Mithali 4:23 linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Maana kwa jinsi gani unauweka moyo wako nataka moyo wangu uwe siku zote umejaa furaha. Usa umemuingiza huyu mtu anaweza kaja kitibua furaha yako sawa huyu mtu umemuingiza kwenye moyo wako kwa hiyo nataka moyo wangu uo umejaa furaha sawa 
ndio kama zote ni mtu nimeyaa furaha kama dr nelson ndivyo na pastor kona na hivi ndivyo nataka kama unataka hilo basi lazima ufahamu kuna kanuni zake la kwanza wewe mwenyewe lazima ujenge tabia ya uyenyekevu kabla hujaanza kumlaumu mwenzio anza kujilaumu wewe mwenyewe kabla hujaanza kumpiga mwenzio anza kujipiga mwenyewe Yesu akasema kwamba unaangalia kibanzi kwenye jicho la mwenzio wakati kwako kuna boriti nzima kwa maana wewe anza kujiangalia mwenye moyo wako wewe mwenyewe na ndio Mungu anazunguza mahali sana sema kwamba heri wenye moyo safi maana watamuona Mungu heri wenye moyo safi maana watamuona Mungu kwa hiyo huyu Mungu alianzisha mapenzi lazima ili umuone vizuri mpenzi wako ili bado uendelee kumuona mwanamke uliyemwoa bado ni mzuri hata miaka 30 imepita umekaa naye bado uko kumuona mzuri unahitaji moyo wako uwe safi kwanza sasa tumeomba kwa mfano wa Mungu sasa tumeomba kwa mfano wa Mungu ili uweze kumuona mke wako bado anakupendeza mke wako bado ni mtamu mume wako bado ni mtamu japo kwa amezeeka lazima moyo wako uwe safi sasa utakuwaje safi kama lazima pale unapokuwa umekosea uwe mwepesi wa kutubu mwepesi wa kuomba radhi pale ambapo unaona kwamba kuna kitu ukielewi uliza sio unajifanyia mambo yako kibabe babe itakuponza kwa la kwanza lazima uanze na wewe wenyewe kwa sababu ndio mpanda mbegu ukipanda mbegu baya utavuna vitu vibaya sasa wewe ndio mpanda mbegu ukipanda vitu vibaya utavuna vitu kwa hiyo angalia wewe mwenyewe nitahidi kuwa mtu mnyenyekevu sa Biblia inazungumza kwamba Mungu huwapa neema wanyekevu bali anapingana na watu wenye kiburi. Kwa hiyo hali yote ile ndani ya moyo wako ya kutaka kubishana na ukweli, jua hali yako wewe mwenyewe, jua hali halisi unayokutana nayo itakusaidia aidha wewe kuwa mwenye mapenzi amazing au kwenye mapenzi borongo. Mapenzi borongo ni yale ambayo una boroka boronga mnaendana mnavutana mtana kama magari mabovu haipendezi. Kwa hiyo angalia moyo wako wewe mwenyewe ni kweli una hasira ni mtu mwenye hasira sawa lakini jinsi gani wewe mwenyewe unaanza kujifunza kujitrain kuzuia hasira ni kweli una wivu unayo haki ya kuwa na wivu lakini jinsi gani utatumia wivu wako kujenga uhusiano huu kulinda uhusiano huu ni kitu ambacho kinahitaji hekima na hii hekima inaanzia moyoni mwako wewe mara nyingi sijisikii kumkumbatia mke wangu ninapoenda kazini asubuhi sijisikii lakini it's my duty kama vile mke wangu nakupenda na kutokia siku njema hata leo asubuhi wakati naondoka kuja kazini nimembusu baby have a good day but i do it because i know it makes me happy for doing it ukifanya kitu sahihi unajisikia raha kwa mbona anasoma Biblia kwenye kitabu cha mwanzo sura ile ya 4 mstari wa sita Keni baada ya kumua ndugu yake Abel Mungu anamwambia hivi Kwa nini uso wako umekunjamana? Kwa nini uso wako umekunjamana? Angalia kitabu cha mwanzo sura ya 4 mstari wa sita Kwa nini uso wako umekunjamana? Ukitenda haki Mambo yote yatakuwa mazuri. Lakini ukiendelea kufanya mabaya dhambi inakuotea mlangoni itaendelea kuota na kukua. Inakuwa nyingi. Kwa hiyo mtu angalia moyo wako na usini. Kwa anza kujipiga vita wewe mwenyewe katika maeneo ambayo sio mazuri. Nimezunguzi napenda kujua tena wewe ndio mpandaji wa kupanda mapenzi amazing ni wewe. Kuna mabinti wengi nakutana nao hapa na kwa jengo la Nyanza ambapo ambapo nafanya kazi, sawa? Ni pia mabinti ni mwazidi umri kwa mbali sana lakini basi tunakuta wakusalimiwa na kupita na kuonaona tu. Unaona? Na kuonaona tu. Lakini pata shida ya hela mimi kwa sababu nafanya doctor anapenda kusaidia watu. Pata shida ya hela sio na kona wako bure huwa na azima kuna shida ya hela oh doctor na shida ni azima shilingi 30 za kurudishia mwisho wa mwezi nampa bila kinyongo na kuna watu ambao ni jeuri lakini unashangaa na ukipata shida anakuja kwako namsaidia tu bila shida yote moyo wangu ni safi kwani kwani nakwambia hili utakapokuwa na hali kama hiyo ni rahisi wewe mwenyewe kuona kwamba pale mwenzio anapokosea ni kama mwanadamu amekosea kwa hiyo utaweza kuchukuliana naye wewe na wewe unaona unapojitengeneza katika hali kama hiyo ya kujiimprove wewe mwenyewe ya kujiboresha wewe mwenyewe kwa sababu unafahamu kuna, kuna, kuna mambo magumu ambayo wewe mwenyewe unafahamu ni mabaya yako ndani yako lakini anakushinda kuyashinda unapopambana naye unaona ugumu wake kwa hiyo ni rahisi kumuelewa mwenzio pale anapokuwa amekosea kwa hiyo mwenzio anapoona unamhurumia unamsamehe kwa urahisi 
Anakuwa na wewe mtu mzuri sana. Pastor ni moja ameangalia kwenye TV sana lakini story ya kweli kaka mmoja anaitwa Ted. Yeye alikuwa ni mchezaji mwereka maarufu milionea. Sawa. Sasa siku ya siku hiyo mke wake anagundua kwamba mume wake anamsaliti. Ndio siku hiyo hiyo mume wake akaokoka. Kameenda sio baada ya kuhamia mawazo mengi akaenda mahali kwa watu wanaohubira kakaa pale akasikiliza watu wote wanamfahamu ni mtu maarufu sana. Sawa. Kwa hivyo muone anakuwa anaenda mbele kutubishwa dhambi kuokoka. Walilia machozi na yeye mwenyewe akalia machozi. Mke wake alimwambia yeye asema nakusamehe. Alimwambia nakusamehe. Lakini sijui kama nina nguvu ya kuendelea kukupenda tena. Anamwambia sawa, asema nimekusamehe kabisa. Tutaendelea na ndoa yetu sawa. Lakini sijui kama nitakuwa na nguvu ya kuendelea kukupenda tena. Kana sasa hivi mke wake asema mke wangu ananipenda sana. Mpaka yeye baba ameandika move, ameandika tengeneza movie ameandika movie moja nzuri sana ah imeonyesha tu clips zake kwenye hiyo video na nini kwenye TV lakini TV niko naangalia lakini oh no ni kwamba amemsamehe kwa uzinzi lakini anampa majukumu sasa kwa sababu gani kwa sababu anajua jinsi gani mke wake anampenda amejutia dhambi yake kwa kiasi kikubwa mno sasa kuna mtu ame 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 umejua kama anakusaliti unamueleza ajuju tu yaishe bwana yaishe yaishe no 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 haipendezi lazima uonyeshe toba ya kweli uonyeshe moyo wako utoe moyo wako wote wote au uone ulivyo kwa kweli umekosea na kweli unajutia dhambi yako hapo unaweza mazingira ya kuwa na mapenzi amazing lingine la msingi ili kuweza kuwa na mapenzi amazing ni kutafuta muda wa kukaa pamoja wanaita quality time quality time hakuna jambo mbadala Mitaka anaweza kuchukua nafasi ya wewe kukaa na kuongea na mpenzi wako ana kwa ana hakuna wala sio sima wewe kachukua nafasi ya nyinyi kuongea ana kwa ana Unapoongea ana kwa ana mnatengeneza kitu ambacho kina nguvu ya kuwashikanisha nyinyi wawili Watafiti wa sayansi ya mapenzi wanasema at least zisipungue dakika 20 kwa siku Sawa so, at least zisipungue dakika 20 kwa siku kama ikishindikana basi izisipite siku mbili hamjapata hiyo dakika 20 ya kuongea. Unaweza kuona jinsi gani? Kwa hiyo ni reconnecting time. Nisikilize, inaitwa reconnecting time. Umeenda kazini na wewe umeenda kazini, au umeenda kazini umemwacha mke wako nyumbani, umemwacha mume wako nyumbani, au umeenda safari umemwacha mke wako nyumbani. Whatever it is. Unapokuwa mnarudi ni ile ni reconnecting kama umekutana na wanawake wengi huko umekutana na wanaume wengi sana wengine wamekuta umeona wana makalio makubwa ulikuwa mke wako wamekutamanisha hiyo ni hali ya kawaida hata ukikuwa umeokoka kipeo cha 800 na 800 na 800 uwezo kashindwa kutamani mwanamke utamuona atakuvutia sawa litapita kama ndege anapita juu yako lakini ulitamani ulitamani kwa hiyo hiyo hali ipo sasa jinsi gani wewe pamoja na hivyo vitu vyote hivyo una reconnect na mke wako una reconnect na mume wako lazima muda huu uwepo kisingizio cha kusema niko busy sana sina muda wa kuongea kukaa na kuongea na mke wangu na mume wangu ni cha uongo muulize mtu yote aishawahi kuchepuka akichepuka anapata muda wa kuchati na mchepuko anapenda huwa nao tena na hisia nzuri muda wa kuchati na mchepuko anao lakini wa kuchati na mke wake hana Watu wana uwezo wa kumpa laki tatu mchepuko mke wake akiomba 2020 ananyimwa. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo? Kwa hiyo unaposema kwamba sina muda wa kukaa na kuongea na mke wangu unajidanganya. Mapenzi amazing yanajengwa katika ile nia ya kuendelea kudhihirisha kwamba unampenda mtu uliye naye. Unapoona imefikia hatua kuna ugumu fulani wa kuonyesha mapenzi amazing kwa mke wako au kwa mume wako. Tambua kwamba huo ni wito kwako. Unapona kuna ugumu wa kufanya mambo ambayo yatamfurahisha mpenzi wako. Tambua kwamba huo ni wito kwako wa kumthibitishia mwenzio kwamba kweli unampenda. Kwa hiyo utafanya jambo gumu kumthibitishia mwenzio unampenda. Sasa mtu anakwambia niko busy sina muda kuongea na wewe. Yaani akupigi simu toka asubuhi mpaka jioni aje kutafuta. Mbona chooni anaenda? kama nazo dakika tatu za kwenda chooni dakika tano za kwenda chooni kwa mshindo kupigia kwa baby baby mambo umeelewa hivyo huko umevacha kwa haki gani leo eh eh ni kupiga baby nimeamua tu nikupigie simu nakutakia hi good day na kushinda hivyo dakika tatu wasikilisha so cha msingi kwamba unaweka nia kwenye akili yako kwamba i need 
to demonstrate love. Nataka nimthibitishie mwanangu kwamba kwa ninampenda. Kwa ni hiyo unafanya mambo ya makusudi. Kwa intentional loving. Yaani unafanya makusudi kabisa kufanya kitu sahihi ambacho unajua kitachangia katika kufanya mbele zako ajisikie anapendwa. Oh niko busy sana baby. Hiyo busy itakuponza. Lazima ufanye jitihada za makusudi kumfikishia mwenzio. No, japokuwa niko busy lakini nakumbuka. Sawa? Ni ni rahisi sana kuhalalisha. Sawa? Ni rahisi sana kuhalalisha kwamba kweli huu busy au niruhusu kuongea na mke wangu. Huu busy au ruhusu kuongea na na, na mume wangu. Lakini nakufikiria mbona choni unaenda? Nakufikiria mbona choni unaenda? Kwa hiyo msingi ni jinsi gani wewe akili yako umetengeneza kusaidia mpenzi wako ajithibitishie kwamba kweli anapendwa. Sasa hii reconnecting time ni kitu ambacho inakusaidia wewe kumuona mpenzi wako aone kwamba uh, ulivyo anaona moyo wako anaangalia mitazamo yako katika maeneo mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo ana ni njia yeye kukusoma wewe ili afahamu jinsi gani ya kuenda na wewe. Hayo ni mambo ya msingi sana ni kutengeneza mapenzi amazing. Lingine ambalo la msingi ni sawa. Itahidi sana kufikiria yaliyo mazuri ya mwenzio mara kwa mara. Mazuri yake alionayo. Ni rahisi sana kuangalia mabovu alionayo. Watu wengi wanaacha wake zao au ume zao kwa sababu kwa sehemu kubwa wanaangalia madhaifu yao. Unapoangalia madhaifu yake sana utashindwa kumsaidia aimprove kwenye yale madhaifu yake. Ukiangalia mazuri yake sana unapata nguvu ya kumsaidia kwenye yale mapungufu yake aongeze ufundi zaidi aongeze mambo matamu zaidi lakini ukiangalia hayo mabaya yanakunyonya nguvu ya kumsaidia yeye abadilike lazima think the best of your partner think the best and if you have more mazuri leo nayo mpenzi wako lingine ambalo ambalo liko liko na fungi ngo katika maeneo hilo la kwamba fikiria mazuri leo mwanzo fight every negativity lazima pambana na mawazo yote ambayo yanakufanya usikie vibaya juu ya madhaifu au mapungufu leo nayo mpenzi wako <coughs> Sorry. Kama mko mtazamaji wa channel hii sawa kuna kitu ambacho unaona kisisiza sana. Mazingira ya uwazi na ukweli. Iwapo hakuna mazingira ya uwazi na ukweli, hilo haliwezi likatokea. Kwa hiyo jitahidi sana katika mahusiano uliomo ujisikie uhuru kuhoji jambo lolote lile. Kama huwezi kuhoji jambo lolote katika uhusiano uliomo, huwezi ukatengeneza mapenzi amazing. Huwezi inaweza kawa ngumu mara nyingine kuzunguzia mambo magumu lakini cha msingi ni kwamba tunataka hii iwe sehemu ya mahusiano yetu. Kwa lazima tuweze mazingira ya uwazi na ukweli kila mmoja anajiona uhuru kuhoji. Sasa nitagusia gusia kwa swala ambalo najua litawa kuna wengi. Sawa, ngoja kwa mfano mmoja ataweza kusaidia kwa leo. Amekuja ofisini kwangu, sawa? Kaka mmoja ana dada mmoja, sawa? Dada yule yule kaka ni very handsome, very handsome. Kaka yule dada sio handsome sana, sio sio mzuri sana. Sawa. Katika grade zile za wanawake wazuri, yuko kwenye grade B. Wakati yule mwanaume katika daraja la wanaume handsome yuko kwenye grade A. Sawa. Mambo ni leo hapa. Wamekuja, ni kama wanaume wamekosea kosa dogo sana. Makini mwanaume mwanamke anasema kwamba hii mara tatu anafanya kosa hili. Nakosa nyinyi ni hili. Mwanangu yakofanya simple. Hili. Wanaongea wana, wana, wana saa nne za usiku. Mwanamke mwanaume anamwambia mwanamke, hebu niambie mambo matamu mawili basi kabla sijalala. Mwanamke anamwambia nimechoka sana bwana si siwezi nikakwambia kitu chochote sasa hivi usiku mwema. Anamwambia bwana ah naomba mwanambie maneno matamu mawili au matatu. Mwanamke anasema bwana nimechoka bwana niache nilale. Basi. Hapo je mwanaume akaongea kidogo maneno ya hasira hasira kidogo takidi basi mwanamke anasema kwa kosa hilo uhusiano unakufa. Anakuja kusini anaongea 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 anaongea. Nikamwambia mwanaume toka nje niongee na mwanamke. Niongee na mwanamke akaniambia kweli hana makosa zaidi ya hii. Hayo ana makosa matatu mmoja amelisahau lakini mawili aliniambia yote ni ya kawaida sana ngapi mbona mwanaume ingia kaingia tukaanza kuongea mmoja alisikiliza mwanamke amesema makosa kuna makosa makosa ni hayo hayo sawa lakini nikamwambia ngalia angalia yake wote wako tu walio hapa nikamwambia hivi ingekuwa ni mimi haya makosa sio makosa ya kuvunja uhusiano sasa akamwambia ya haya makosa sio ya kuvunja uhusiano nikamwambia hivi kamuuliza wewe kaka una uhuru wa kupekua simu yake akasema aje akasema no tunakubaliana kwamba kuna mtu anamtasikia simu yake nikamwambia wewe hilo ndio kosa kwa huyu ana mpenzi mwingine kwa anaona urahisi kuvunja usiana na wewe bila shida wewe utaumia sana utakunywa uta sumu shori lako 
mimi naendelea na mwanaume mwingine. Alipata mwanaume mwingine kama una kibamia utajua mwenyewe, kama una matatizo ya kuwahi kumaliza utajua mwenyewe. Kwa hiyo ameshindwa kumwambia kama ana kibamia au ana matatizo ya nguvu za kiume au una diboa sio mwongeaji, ameamua kutafuta mpenzi mwingine na ameona mpenzi huyo ana tango, anaoa ana pesa nyingi kuliko huyu, ameamua kuacha naye lakini kisingizio alichotumia kuvunja uhusiano ni kidogo sana. Kadhalika kisingizio ambacho mkeo au mumeo anatumia kukusaliti ni kidogo sana. Sasa ngoja kwenye mgusia simu hapo. Wewe unayesema kwamba kupekua simu ya mke wangu ya mume wangu siwezi na nina na nini itakula kwako. Kwa nini? Unaporuhusu giza. Uwezo kujua kitu gani kitaingia hapo ndani. Sawa? Ile hali ya kumpa mwenzio uhuru wa kushika simu yako unaruhusu nuru. Nuru inafukuza giza. Kwa hiyo pale hapo unajua kwamba simu hii itashiko na mke wangu mke wangu atapekua. Utayeopopa michepuko. Kwa sababu unampenda mke wako unapanga kusaliti, unapanga kuachana naye. Utayeo puka michepuko. Kwa hiyo ndio ndoa yangu itakufa. Mume wangu akundua ndoa yangu itakufa. Lakini wengi wamedanganya na shetani. Kwa hiyo usishike simu ya mume wako, usishike simu ya mke wako. Sawa? Lakini tambua kwamba umekaribisha giza kwenye ndoa yako na hujui kinachoingia kwa ukiutakiona. Kwa hiyo usikia tu oh ana watoto kule au siku amekufa unasikia oh na mtoto wake huku wewe. Unajua usikia uko mbele. Sababu ni nusu giza wewe mwenyewe. Kwa hiyo mazingira ya wazi na ukweli ni jambo la msingi sana. Kuzingatiwa. Ukiliacha hilo unaweza kwa hiyo katika hiyo hilo la, la kutokuruhusu giza ni kwamba pamoja na madhaifu yote kubali ni kwamba madhaifu yote yale ni sehemu ya uhusiano wenu kwa mnayashirikia pamoja mtu mmoja akasema kwamba ni mhubiri akasema struggle together and a struggle together yale magumu yanaitwa kaza mpambane nayo nyinyi kwa pamoja kama timu sio kwamba udhaifu na mwenzio unaona ni wako kwa sababu msaidie mke wako ajui mapenzi afika ndani ni wajibu wako kumsaidia aelewe ni wajibu wako kumsaidia. Mume wako ajui mapenzi yapita naye, msaidie kama sio mbichi, hana unyekevu, kwani usimsaidie? Ninapelekea mke wangu video moja ya kufanya mapenzi ambazo nauzia watu zile maeneo 12 hapo mwandamu anaume. Nikampelekea mke wangu akaangalia, akaangalia, akaangalia. Usiku huo akaanza kufanyia mazazi vitu fulani. Kaza wow, that's good. Anyway, that's good. It's good. It's okay. Anyway, this this it ni kwamba jambo la msingi ni kwamba jinsi gani unathamini uhusiano uliomo kesi ambacho umejitahidi kuchangia vitu vingi iwezekanavyo kufanya upenzi uhusiano wako uwe amazing uwe raha unajivunia ujuti kuwa na huyu mtu sasa wewe unayejuta sawa wewe unayejuta unalia kwenye ndoa uliomo kwenye uhusiano uliomo hebu jiangalie mwenye kama nilivyozungumza kwenye mada kwa sababu angalia wewe mwenye jiangalie wewe mwenye kutoka na mambo nimezungumza kule nyuma ni kweli uhusiano wako na migogoro lakini jinsi gani unaweza kuondoa migogoro hii ndio kazi ya channel hii kukusaidia. Kwa endelea kuangalia channel hii na kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza naomba ujisajili. Uh, kuna kibox chekundu uh, pale ambacho kina kimeandikwa maandishi meupe subscribe. Bofia pale utapata maelekezo ili uweze kupata taarifa ya video nyingine ambazo zinakuja. Kuna video inayokuja jinsi ya kufanya ma, jinsi ya mwanaume kufanya mapenzi na mwanamke kutumia mikono yake. Na video nyingine inakuja jinsi ya mwana mke kufanya mapenzi na mwanaume kutumia mikono yake hizo ni video ambazo zinakuja kwa hiyo japokuwa kuna video clips ambazo nimeshawatumia watu mbalimbali kwa gharama ya shilingi kumi na wakalipa gmail address yao nikawatumia lakini mwanaume mwingine ya ziada naona mmekosa niongezea ongezea ili tuweze kwa watu waweze kufaidika zaidi kuondoa ile hali ya kudoreka na tendo la ndoa na mtu ambaye umekaa naye kwa muda mrefu sasa kwa kizia material ambazo hizo ni hizo video clips za maeneo ya kumshika mwanaume jinsi ya kumshika mwanamke na kusaidia kufikia kitaani kwa rais na kufanya mpenzi wako asiboreke na wewe katika tendo la ndoa video hizo na hizo gharama ya kumi na kutumia kwa njia anwani ya Gmail na kama una WhatsApp Gmail unayo Nipigie simu nikueleweshe Gmail yako iko wapi sawa namba zangu za simu ni hizi ifuatazo natoa namba mbili ya kawaida na ya WhatsApp namba ya kwanza ni ya kawaida ni 0754 99 narudia tena 0754399994 namba ya WhatsApp 0784 sorry 0788 0788 87 Sifuri 04 88 87 76 04 Nitaziandika hapo chini vile vile ziweze kusaidia. 
na kutakia Mungu Mungu akubariki na kupa maisha ya furaha katika mahusiano yako ya kimapenzi kwa heri